it's almost springtime and uh, matagal kami hindi nakapag post kasi medyo naging busy sa midterms at marami kami kinagawa at walang time to edit officially um, start na ng reading week reading week every sem at yung reading week na yun ay walang labs, walang lecture so baka luminis tong uh, study area ko ayan siya ngayon medyo magulo may pinagkainan yung electronic uh, lab equipment ko um, seven days na uh, um, reading week sana makakatch up ako sa mga courses or sa mga subjects na medyo naghahabol ako uh, mag, kung kaya mag advance reading para makapag prepare na rin kasi pagbalik namin I think one week after one week midterm week na Na, but wala kang pasok ngayon. Ah, kasi may reading week kami. Yung reading week, ano yun? Parang, parang siyang term break in the middle of the term. Ano siya? One week na walang klase, walang laboratory, walang lecture. Pwede ka namang hindi magbasa. Pwede kang mag-catch up sa, sa mga lectures mo. O gawin mo yung mga laboratory na kailangan mong gawin. Yung history ng reading week daw, kasi normally February daw, ay sa February daw, base sa mga studies, marami daw nagsusuicide. Hindi ko lang alam kung all over Canada yon, all over Manitoba, or Winnipeg, or sa UFM lang. So, ginawa nila, nag-produce sila ng, ng break sa gitna ng ano, ng Sebo, yun ang binigay nila para sa mga students. Para sa akin, para makakatch up talaga rin sa mga hindi hinahabol kong mga lecture. So, anong plan mo ngayong day one? Day one ay ang gagawin ko mag... Kasi may nag-apply na ako for co-op position or OJT sa mga company. So, yung mga hindi ko pa napapasahan, papasahan ko. Kasi nga, gagawin kong targeted yung resume. And after that, mag-start na akong mag-rewatch ng mga lecture, mga video lecture. Sana. <laughs> Or at magbasa ng book, reading week. <laughs> mm -mm. So yun yung day one mo? Day one. Kasama ba ako sa schedule mo? Oo oh, naman. 100% of the time. Hindi. <laughs> <laughs> ano? Siyempre, sabi daw, yung reading week kasama doon ay mag- relax at mag rejuvenate or mag ano mag refresh ng stress so pwede manood tayo ng k-drama hi love hello <laughs> ang ginagawa mo ah uh, last edit for the season oh <laughs> Ilan na nabasa mong libro? Ah, wala pa. <laughs> mamaya, mamaya. Ilan na napakingga mong class? Wala pa. Ano, ano kasi ako night studier. <laughs> <laughs> Alas 4 <Night> na. <laughs> Mali pa night. Ano ako okay. Kung may morning person, ako night person. Tigil na natin yan na nakakasira sa pag-aaral. Oh, <laughs> Moving. Like and subscribe. <laughs>
Well, every hour, nagpapalit ako ng ng aaralin. Tapos may 9.30, prep tricks. Tapos kasi ahatin mo. Ahatin mo ako. Tapos, balik na uli ako sa aral, 10.30. Wow, parang parang one hour per subject, tapos mm. ulit ulit lang. Tapos yun, mm. 5.30, kukunin na kita. Tapos may 6.30 exercise, 7.30 dinner. Tapos, depende ito eh. Pwede yung, mm. ito kasi yung subject na nanihirapan ako, kaya ito yung parang pinakamaraming Para. entry. Entry. Good job lang. Tapos may quiet time. Tapos may family time. Wow! <laughs> 10 o'clock pa ako. <laughs> Or 10.30 na ngayon. Adjustable to, adjustable. So, ilang ilang oras ka nag-aral na yan? Ngayon, hindi ko nga alam eh. Kasi magagulo eh. Pero gumawa rin kasi ako ng... May... Gumawa ako ng money, ng resume kanina kasi pinapaid sa akin. So, yun. Tapos na... Ah, oh, sabi mo may pinasaan ka, di ba? Oo. Oh, thank you sa so pag... Yes. <laughs> okay. Bye. Kailangan bagu-baguhin yung um, yung learning style or le learning way <laughs> learn way para maglearn. Uh, minsan sobrang nakakastress na din sa loob ng office room. Maganda rin may nakikita akong ano, sinag ng araw. Ito, nandito muna ako sa, ano, sa living room. Dito ko muna, ikakas ko lang yung yung lecture sa, sa, sa TV. May iba-iba naman. Balik na naman tayo sa regular classes and uh, yung reading week is ano, Uh, naka-refresh kahit pa paano and kahit nag-aaral ako nagre-readings nagka-catch up kahit paano naka-help yun sa ano, sa level ng stress medyo bumaba and ngayon babalik na naman so let's see uh, the rest of the sem would be I had to admit hindi talaga ako naniniwala or pinapansin yung mental health dati alam ko na There are people who are experiencing anxiety, experience uh, depression, and even some of my friends, I know they're battling it, they're struggling, and there's a tension dito sa mental health uh, issue na to. Uh, I'm trying to, to raise awareness kahit pa paano sa, sa avenue na meron kami. Isa sa mga subjects na tinitake ko ngayon sa program ko ay gumawa sila ng, ng avenue or gumawa sila ng, ng activity for mental health awareness. Every meeting, merong magsushare kung paano sila, paano sila maka, nakaka-cope up sa isa-isa sa amin, nagsushare ways para maging mentally healthy. Just recently, this month, ako naman yung nag-share. Ang share ko lang naman is during this pandemic na, na realize ko na yun nga, uh, ang mental health ay totoo talaga and there is uh, there are ways for you to keep yourself sane nga, sabi nga nila. 6 degrees um, natutunaw na yung mga yellow. Maglalakad-lakad ako kasi Medyo natapos ko na yung mga kailangan kong gawin na lab report. May 
assignment na ng mamaya pero I have time to just walk and to breathe some air. May init na. Tapos yung yung snow natutunaw na slushy weather. Ibig sabihin parang ano parang slurpy. So, andito, andito ako sa by reserve isang trail isang trail dito sa uh, Winnipeg I just needed some place to breathe some place to wander around lalo ngayon lalo ngayon na pandemic tapos online pa yung uh, school namin so it's hard na hindi ka malabas labas and hindi ka nakakita ng mga tao work out physically and mentally na nagiging healthy sila sa work out which is isa rin sa ginagawa namin ni Trixie talk to people um, there are there are times na you really just want to to have a community or to have a someone to talk to um, minsan lalo ngayon na uh, dito sa Manitoba may restrictions um, hindi ka maka, maka hindi mo mamimit yung family members mo, hindi mo mamimit personally yung mga friends mo and yung church so I'm I'm glad and I'm thankful na uh, there are people who check up on me uh, people from the church people from from my family, people and friends back home. Yung iba, just a nice cup of coffee, a nice um, book to read. Yung iba, um, siguro yung iba, going to the library is their go-to place. Isa sa ginagawa namin mag-asawa ni Trixie is to to set a time usually weekends pag pag weekdays pag wala talaga pag hindi ganun karami or mabigat yung yung mga gagawin ko sa school school works ang ginagawa ko is ang ginagawa namin ay mag nagse-set kami ng time to watch Netflix what i'm trying to say is um, yung mental health ay kailangan maging aware tayo na there is such thing called as mental health and nandito to be uh, to just raise awareness and kung ano man yung mga sinishare ko na uh, about how I take care of my mental health is uh, my own way so yung iba talagang struggling sa kanila na kailangan nilang uh, maghanap ng someone to treat that mental health kailangan nilang pumunta sa isang doctor or yung iba may mga iba silang ways to uh, to treat their mental health so sa akin uh, so far yun yung mga ginagawa ko at sa iba hindi madali i-deal yun yung iba talagang struggling hindi ko sinasabi na uh, naglakad ka or pag uh, nakinig ka ng music or manood ka ng Netflix ay solve na yung uh, mental health issues mo sometimes you need to really talk to someone uh, magkaroon ng counseling sessions uh, favorite spot ko dito kasi masukal <laughs> hindi mo as mukal masukal na kagubatan kasi dito hindi siya yung ano yung common na dinadaanan ng mga tao wala talagang trail dami lang natutunang na yellow kaya rin may mga sumusulpot na mga butas butas it's refreshing refreshing dahil um, nakakapag uh, lakad ka ng free ng uh, wala kang mas exercise ka rin through walking iba pa rin yung nasa labas ka diba? ayan and that's how I uh, take care of my mental health. Iba ba yung approach nyo? Pero for me, 
ito yung isa sa mga ways ko to, to be mentally healthy.